Hello， 欢迎来到我们兔女郎的频道。我们今天<笑>。走了吗？没有想笑。大家也知道，自从我们就是嫁给彼此之后啊，就偶尔，因为我现在住在他家，所以偶尔还是会回去梅花姐那边陪梅花姐。大家也知道，我就是从小在那边生活，所以说就会那边会会很多以前小时候的回忆。那我们就翻出了一些以前兔爷学生时期的周记。<笑>来，我们来看一看你以前都在想什么。这是高中的周记，我其实有点害怕，会画画的哦。对，我以前我最喜欢会画画，就是可以足够发挥我的想象的精神。二零零八年三月三十，本周的主题就是这个季节，就是<笑>这个季节到底变胖的时节。星期六整个人肿起来，<笑>行动起来觉得有差，腰变出好多肥肉，<笑>感觉在身上随便抓都是肥肉，<笑>不怎么穿都不对，实在很令人不堪。还这样哦，还这样眼睛。不过最近真的吃的有点丰盛，尤其是晚餐，常都吃到最饱，实在很糟糕。你还知道检讨，不错不错。我想我的饮食需要需要什么？治一下了，空可能写错，然后涂完立刻把这忘记写，然后被老师圈起来。克制这里，他也给我这里画一个框框，叫我写上去。哦 ，OK， 好。哦，假日我的眼睛充满血。<笑>因为隐形眼镜戴太久，可是我实在不喜欢戴眼镜，觉得很累赘。如果不想要这个累赘，就只好好好保护眼睛。隐形眼镜还是不能戴太久。<笑>你以前很喜欢哦，很很多感慨，很多情绪。我们检讨这一篇，把它放到二零二零年来检讨。第一个二年前，对不起。<笑>在减少，其实这一篇就两个重点嘛，一个就在说变胖嘛，然后第二个就在说眼睛。等到你真的过十二年之后，你就会接受你每一寸肥肉，你现在抓也都是肥肉啊！我真的，我那我还记得，我还曾经就觉得说，为什么靠椅子的时候，如果不是骨头碰到椅子，我就会觉得很烦恼。然后现在你就觉得哦，很正常的这样。然后隐形眼镜，我现在还是在戴，完全没有克制。真的，你以前很好笑哎、欸，而且你几乎每一篇都被老师框起来，去纠正说你到底要写什么东西。<笑>这是什么东西？可以放近一点给大家看。<笑>这一篇呢，我也不知道是几月几号，我知道是零九年，十一年前。本周的主题，爱美的代价真是惨透。还有大标，你永远都会把大标放在第一句。<笑>我觉得跟我们现在搞 Instagram 是一样的道理，要有一个大标，因为我都要先看一个重，我才有办法去写它。对，好，我们来看一下爱美的代价是怎样的惨透。<笑>星期六纯粹老师没圈起来，因为心情想上个睫毛膏，就是心血来潮想上个睫毛膏。刷睫毛膏之前呢，要先夹，他还细心的去刷那个睫毛膏，刷完之后觉得不够翘，所以他要再夹一次。边夹边聊天，然后手还湿湿的使用睫毛胶，夹不是胶，睫毛夹，一不小心咻，手滑，眼皮拉扯，瘙痒的感觉。我要写，所以他就。有，哎，我这样文文笔还不错啊。我觉得我以前描述的很详细耶。对，然后所以你就觉得啊，好休息一下，还写休息一下。然后休息之后呢，你先去剪划掉的那个睫毛夹，而且你还说划掉的可怜夹子，你感觉很可怜，因为被你手划掉。然后说事实上，它一点都不可怜。哭笑不得的画面，什么画面呢？一只只扯下来的睫毛，整整齐齐在睫毛夹上，甚至你还不忘，就是看完这样画面还不忘点评，真是百年难得一见，并且希望自己的睫毛能够长出来。老师点评，真是悲惨啊！不是，我真的觉得。其实我这件事情，我一直记到现在都还记得。后来我们交往的时候，我还有跟他说过这件事情。只是我没有想到，我以前周记写的这么的仔细，还把那个心情啊，你知道 ，always 很多的一个人。而且我跟你讲，我我永远记得，我当时看到那一整排睫毛，就在那睫毛夹上，你可以想象吗？就很像直接粘了一排假睫毛。然后我这里就直接空哦，直接空哦，真的超可怕的，真的。老师点评，真是悲惨啊。<笑>你超烦！我就是曾经帮老师改过，嗯，因为看的东西多了，嗯，你看完之后你就真的其实就是会像打手。
一样，面无表情的去写。<笑>可我觉得那一天老师应该会笑。<笑>其实我现在真的很希望老师们可以出来当 YouTuber， 然后可以分享一些学生的学生，一定非常。我觉得这一定很好笑，我觉得非常好，都会这样子啊。下一篇我也是一个。<笑>画的非常详细的麻将，一万七万三四九条，五七桶，然后一对八桶当眼睛，然后东东风，然后西西风，中风大饼，我不知道怎么大饼放在最外面。嗯哼，好，这是寒假的时候，寒假考完试之后过着糜烂的年假生活。今年比较特别，是脱离了大老二。学会打麻将，对一个新手而言，输赢不是很重要，只要摸摸麻将就开心了。我也发现这是一个很智慧的设计，规则多，变化大，变数也很大。嗯，对啊，我总是犯规。<笑>而一整个下午的脑力激荡，希望有消耗不少的卡路里。这个是希望用脑袋转可以消耗卡路里的一个人。导师的话，老师还写很多，写了四行。马上就要再面对下一次翻盘的好机会，应该是大考，要好好全力以赴了。衷心希望你可以念到你理想的戏剧系。哦，对对，我以前真的想念戏剧，结果后来还不是没去。哦，还把它成绩画出来，这边有顶标、前标、中标、后标、底标，这公民呢不知道去哪里了。哎、欸，我国文怎么考到快顶标去，真是莫名其妙。英文随便画，因为英文忘，落点在哪忘记。数<笑>学整个是均标一下，那我真的是最后一个大翻盘哎。这阵模拟考名次上有些不理想，这一切都是因为公民害的。可说是有史以来最低的分数，十一点二四。我不会自己找理由，我都这样讲，并不是卡画错或者是没有画造成的，完全是自己太不重视公民这个科目，应该要把对待历史地理的态度对它。这次国英、国文、英文进步蛮多，都有达到前标，努力总是有些收。整体看来，国文、英文的进步，历史地理在标准之上，就差数学、公民。都在自己心里的标准之下。虽然数学是考得不太好，但是总有个后标还均标，倒是公民，眼睛都已经看到底标，还没有自己的分数，真是要好好检讨检讨。是怎样用猜的是是？整场用猜的？没有，你说你不是用猜，你不会自己找借口啊。<笑>哎、欸，你为什么自己的座号六号旁边画个大便？我以前很爱画大便，我也不知道为什么。好了，美的发现，本周美的发现，我们来看兔爷发现了什么。周六吉他社去集美女中表演，对，看了很多外校的表演。这里有一个兔爷。杜爷跟他们那时候吉他社的社长，然后那解析度实在是惨不忍睹<咳>。好，心得感受，自己在台上表演和看别人表演都有很大的感触。有时候都会想，长期的练习只为了台上的三分钟表演，这叫做台下什么台。<笑>台上一分钟，台下十年功。他长这个对不对？对对对对对。好，让我更加珍惜看表演跟被看的感觉。所以我说美呢，该美什么事？就是我表演很美的。你没写？我跟你讲，我到现在还可以唱这首歌给你们听。我等下出去外面拿吉他，立刻表演同一首歌给。给自己一句鼓励的话，经验要牢牢锁住。老师评语 ：Let's ride。<笑>珍惜每次演出的机会，展现最好、最美好的成果。很高兴，老干没讲完哦。很高兴，兔爷那时候是穿着制服去弹吉他，就是代表自己校学校去做宣传，对，然后争取荣誉。但是呢，老师还是表达他的不满。社团对外的活动要向活动组提出申请，但为什么活动组没有此案的申请登记呢？啊，你生日哎，我生日怎么过？好好奇哦。我们来看一下兔爷生日，十七岁的生日啊，零八年三月九号，生日前夕。哇哇，明天就是十七岁了呢。是有期待又怕受伤害，语焉不详。有期待又怕受伤害，想知道会收到什么特别礼物呢？<笑>我跟你讲，不要脸，学生就是中二就是这样，每天在期待自己收到什么礼物啊。这是其他部分。那我刚不是说又怕受伤害啦，我现在来讲伤害部分，也很担心一些在我心里面很重要的人忘记我的身。这就是很中二的人的想法，就是喜欢大家就送你一大堆礼物，然后怕自己收的礼物太少啊。其实学生就是这样啊。然后最好是你生日的时候，然后带两
大袋子都还带不回家那样子。我就哦，隔天隔天再继续带，讲都很好大的板板。来，我跟大家说，等到你这个年纪的时候啊，你就把那些东西通通收掉，对，丢掉。我就是我以前就是我的生日差不多都是学校运动会，然后我很常就是带着两袋礼物回家的。我也是啊，谢谢各位，我也是朋友们，爱我。你要不要老实说，我那时候在家里整理出一堆，嗯，都被我丢掉了。你还讲错了啊？不是，我还没讲都丢掉了。哎呀。是五味杂陈啦，谁说出？很多人说十七岁生日会比十八岁还精彩，谁说的、啊？不懂哎、欸，到底听谁说的、啊？我不知道。这对你来说的确是，因为哦，你要讲原因，因为十八岁的时候大家重心会放在课业上,上，对，就没有精力去过生日。哎、欸，我觉得我我小时候还蛮有逻辑的。十七岁在高中生活占一个很重要位置，倒是因为是老师还你写错字，老师没发现。这段时光希望是很美好、很精彩、很特别。对，是的。哦、oh, ，可别忘了感谢老爸老妈，是他们的养育才有今天的我呢。肥雪梨，不关枪。飞雪梨是老妈<笑>辛苦的把我生出来，好关枪哦。然后呢，老师就写了，今天和你妈通电话，看<笑>你很担心，<笑>可能整天心情都不太好，你要积极努力。他干嘛跟我妈通电话？而且我这才是报答妈妈之道。我就考好了啊，到底想要怎样啊？一直迫许我，到底要把我逼到什么程度啊？就是兔爷的学生时期的小心情，很多。哎呀，哦，哇哦。听完之后，我分享一下我的心得。我只是觉得以前自己就很有现在自己的影子哎、欸，就是你的过去就是在你现在是很大的部分哎、欸。但往好方面想，就是每个阶段你都在累积自己。所以接下来我要为大家带来一首我在景美女中演唱的歌。很多，我跟大家说，大家一定要见谅，因为我是大家也知道这是十二年前的事情，而且我中间都没有在练习，按不紧，弹不好，这都是很正常的事情。好，预防针打完开始。哦，哦，知道。好了，好，开始，一直都在录。我好紧张啊！没关系，你就开始就好了。大家好，我是某某吉他的第十八届的公关，雨宝。<笑>我今天要为大家演唱的是《别》，当年十二年前我就在那边演唱了这首歌。我热气嘿。我换一个 pick， 我右手不灵活了啦。这个呢？翻来覆去，无法入睡，想起昨夜的甜美，也等不起。梦幻与现实之间的终结点。我觉得我要放弃前面了，因为我现在没有办法了。没关系，你继续啊。哦，别再问，还要换 pick <笑>。这是谁啊？这是谁的歌啊？好像是林宥嘉他老婆是吗？丁文琪，不知道谁。<笑>